എല്ലാവർക്കും സ്വാഗതം ഇന്ന് നമ്മൾ വേബ്സ് എന്ന് പറയുന്ന ടോപ്പിക്കാണ് ഡിസ്കസ് ചെയ്യാൻ ഉദ്ദേശിക്കുന്നത് അപ്പം വലിയ വലിയ ക്വസ്റ്റ്യനുകളൊക്കെ നമ്മൾ ഇംഗ്ലീഷ് ലാംഗ്വേജിൽ ചെയ്യാനായിട്ട് വളരെ ബേസിക് ആയിട്ടുള്ള ചില കാര്യങ്ങൾ ക്ലിയർ ആക്കി വെക്കണം എന്ന് പറയും അതുപോലുള്ളൊരു ടോപ്പിക്കാണ് വേബ്സ് എന്ന് പറയുന്ന ടോപ്പിക്ക് ഇതിനകത്ത് പറയുന്ന കാര്യങ്ങളെല്ലാം തന്നെ കാറ്റിൻ്റെ എക്സാമുകൾക്ക് പ്രിപ്പയർ ചെയ്യുന്ന സ്റ്റുഡൻസ് ആയാലും ബാങ്കിൻ്റെ എക്സാമുകൾക്ക് പ്രിപ്പയർ ചെയ്യുന്ന സ്റ്റുഡൻസ് ആയാലും എസ് എസ് സിയുടെ സ്റ്റുഡൻസ് ആയാലും കംപ്ലീറ്റ്ലി മനസ്സിലാക്കി വെക്കേണ്ടതായിട്ടുണ്ട് ഒരു കാരണവശാലും ഇന്ന് നമ്മൾ ഈ പറയുന്ന കാര്യങ്ങൾ മറന്നു പോകാനോ തെറ്റി പോകാനോ പാടില്ല ഇത് ഇംഗ്ലീഷ് ലാംഗ്വേജിൻ്റെ ഒരു കോർണർ സ്റ്റോൺ ടോപ്പിക്കാണെന്ന് വേണമെങ്കിൽ പറയാം ഈ ബേസിക് കാര്യങ്ങൾ മനസ്സിൽ ഉറച്ച് വെച്ചതിന് ശേഷം വേണം നമ്മൾ നൗൺ പ്രണൗണ് വേബ്സ് അതുപോലുള്ള ടോപ്പിക്കുകളിലേക്ക് പോകാനായിട്ട് സോ വേബ്സ് എന്താണ് വേബിനെ എങ്ങനെ ഐഡൻറ്റിഫൈ ചെയ്യാം ഏത് ടൈപ്പ് വേബുകളൊക്കെയാണ് ഉള്ളത് അതിൻ്റെ പല പല ഫോംസ് ഏതൊക്കെയാണ് ഇതൊക്കെ നമുക്ക് ഡിസ്കസ് ചെയ്ത് അതിൻ്റെ കാര്യങ്ങൾ മനസ്സിലാക്കിയെടുക്കാൻ ശ്രമിക്കാം അപ്പോൾ നമുക്ക് ക്ലാസ്സിലേക്ക് പോകാം യെസ് വേബ്സ് വേബ്സ് എന്ന് പറഞ്ഞാൽ ബേസിക്കലി ദേ ആർ ആക്ഷൻ വേർഡ്സ് എന്ന് പറയും ആക്ഷൻ വേർഡ്സ് ആക്ഷനുകളെ കാണിക്കാനായിട്ട് നമ്മൾ ഉദ്ദേശിക്കുന്ന ഉപയോഗിക്കുന്ന വേർഡുകളാണ് നമ്മൾ വേബ്സ് എന്ന് പറയുന്നത് ഇതിനകത്ത് പ്ലേ എന്ന് പറയുന്ന വേർഡ് അല്ലെ സിങ് എന്ന് പറയുന്ന വേർഡ് അല്ലെ ജമ്പ് എന്ന് പറയുന്ന വേർഡ് ഇതൊക്കെ ആക്ഷനുകളെ കാണിക്കുന്നതാണ് ഇങ്ങനെ ആക്ഷനുകളെ കാണിക്കുന്ന വേർഡുകളെ നമ്മൾ സെൻറ്റൻസിനകത്ത് പെട്ടെന്ന് മനസ്സിലാക്കിയെടുക്കാൻ പറ്റും എന്ത് ആക്ഷനാണ് ചെയ്യുന്നത് എന്ത് ആക്ഷനാണ് പറയുന്നത് എന്ന് നോക്കിയാൽ മതി ഹി ഈസ് പ്ലേയിങ് ക്രിക്കറ്റ് എന്ന് പറയുന്ന സെൻറ്റൻസിനകത്ത് പ്ലേയിങ് എന്നുള്ള വേർഡ് കാണുമ്പോൾ തന്നെ നിങ്ങൾക്ക് പെട്ടെന്ന് മനസ്സിൽ കിട്ടും ആ കളിക്കുകയാണ് ക്രിക്കറ്റ് കളിക്കുകയാണ് പ്ലേയിങ് അതൊരു വെറുപ്പാണ് പ്ലേയിങ് എന്ന് പറയുന്ന ആക്ഷനാണ് രാജ് ഈസ് ഈറ്റിംഗ് ആൻഡ് ആപ്പിൾ ഈറ്റിംഗ് ആൻഡ് ആപ്പിൾ ഈറ്റിംഗ് കഴിക്കുകയാണ് അപ്പോൾ അതൊരു വെറുപ്പായിരിക്കും അപ്പോൾ ആക്ഷൻ വേർഡുകളെയാണ് നമ്മൾ ബേസിക്കലി വെർബുകൾ എന്ന് പറയുന്നത് ഇനി ഒരു വെർബിന് എന്തൊക്കെ ഫോം ഉണ്ട് എന്നൊന്ന് മനസ്സിലാക്കി വെക്കേണ്ടതായിട്ട് ഞാൻ ആദ്യം പറഞ്ഞ എക്സാമ്പിളിനകത്തുള്ള പ്ലേ എന്ന് പറയുന്ന വെർബ് നമ്മൾ എടുക്കുകയാണെങ്കിൽ അതിന് പല ഫോമുകളുണ്ട് പ്ലേ പ്ലേ എന്ന് പറയുന്ന ഒരു ഫോമാണ് അതുപോലെ തന്നെ പ്ലേയ്ഡ് എന്നൊരു ഫോമുണ്ട് അതുപോലെ തന്നെ വീണ്ടും ഒരു പ്ലേയ്ഡ് കൂടെ ഉണ്ട് പ്ലേയ്ഡ് തന്നെ ഒന്നുകൂടുണ്ട് പിന്നെ പ്ലേയിങ് ഇങ്ങനെ ഒരു ഫോമുണ്ട് ഇതിലെ ഫസ്റ്റ് ഫോം ആയിട്ടുള്ള പ്ലേ പ്ലേ എന്നുള്ളതിനെ നമ്മൾ പറയുന്നതാണ് ബേസ് ഫോം എന്ന് പറയും ബേസ് ഫോം ഓഫ് എ വേർഡ് ബേസ് ഫോം എന്ന് പറഞ്ഞാൽ ബേസിക്കലി നിങ്ങൾ അതിനകത്ത് ഒരു വേർഡിനെ ഐഡൻറ്റിഫൈ ചെയ്യാൻ നിങ്ങൾ കട്ട് അല്ലെ സിങ് അല്ലെ ജമ്പ് അല്ലെ സി അല്ലെ ലുക്ക് അല്ലെ ഹിയർ അല്ലെ സ്മെൽ എന്നൊക്കെ പറയുന്ന ആ വെർബിൻ്റെ ഏറ്റവും ക്രൂഡായിട്ടുള്ള ആ നേച്ചറിലുള്ള ഫോം ബേസ് ഫോം ഓഫ് ദ വേർബ് ഒരു പരീക്ഷയ്ക്ക് പോലും ഒരിക്കലും വിച്ച് ഓഫ് ദ ഫോളോയിങ് ഈസ് ദ പാസ്റ്റ് പാർട്ടിസിപ്പൽ ഫോം അല്ലെ ബേസ് ഫോം അങ്ങനെയൊന്നും ക്വസ്റ്റ്യൻ ചോദിക്കില്ല ഏത് ഫോമാണെന്നും ചോദിക്കില്ല മനസ്സിലാക്കി വെക്കാൻ വേണ്ടി മാത്രമാണ് ഞാനത് പറഞ്ഞത് സോ ദാറ്റ് ഈസ് എ ബേസ് ഫോം ഓഫ് വേർ ദെൻ പ്ലേഡ് പ്ലേഡ് എന്നുള്ളത് നമ്മൾ വി വൺ എന്ന് വിളിക്കും വി വൺ ഫോം എന്ന് എളുപ്പത്തിന് വേണ്ടി വി വൺ ഫോം എന്നാണ് പറയുന്നത് ഓർ ദിസ് ഓൾസോ നോൺ ആസ് ദ പാസ്റ്റ് ഫോം ഓഫ് എ വെർ ഇതിൻ്റെ പ്രത്യേകത ഈ പാസ്റ്റ് ഫോം ഓഫ് എ വെർബ് ഈസ് എക്സ്ക്ലൂസീവ്ലി യൂസ്ഡ് ഇൻ പാസ്റ്റ് ടെൻസ് ഈ പാസ്റ്റ് ടെൻസിൽ ഉപയോഗിക്കുന്ന ഫോം ഈ പ്ലേഡ് ആണ് പാസ്റ്റ് ഫോമിൽ ഉപയോഗിക്കുന്ന ഈ വെർബാണ് നമ്മൾ പാസ്റ്റ് ടെൻസിൽ എപ്പോഴും കാണുക സോ വി വൺ എന്ന് പറയുന്നതാണ് പാസ്റ്റ് ഫോം പാസ്റ്റ് ഫോം പ്ലേഡ് ഈ കേസിൽ അതിൻ്റെ തൊട്ടപ്പുറത്ത് ഞാൻ വീണ്ടും ഓർമ്മ കൂടെ എഴുതിയിട്ടുണ്ട് ഒരു ഒരു പ്ലേഡ് കൂടെ എഴുതിയിട്ടുണ്ട് അതിനെ നമ്മൾ വി ത്രീ എന്നാണ് വിളിക്കുന്നത് ആക്ച്വലി അത് പാസ്റ്റ് പാർട്ടിസിപ്പിൾ ആണെന്ന് പറയും ഈ ഫോം ഈ പാസ്റ്റ് പാർട്ടിസിപ്പിൾ എന്ന് പറയുന്ന ഫോം പ്രസൻറ്റ് ടെൻസിലും പാസ്റ്റ് ടെൻസിലും ഫ്യൂച്ചർ ടെൻസിലും ഒരുപോലെ ഉപയോഗിക്കുന്ന ഫോമാണ് അത് നോക്കിക്കഴിഞ്ഞാൽ രണ്ടും പ്ലേഡ് എന്നാ വി വി വണ്ണും അതുപോലെ തന്നെ സോറി വി ടു ആണത് കേട്ടോ പാസ്റ്റ് ഫോം എന്ന് പറയുന്നതല്ല അവിടെ വി ടു ആണത് ആക്ച്വലി അത് വി ടു ആണ് കേട്ടോ വി ടു വി ടു എന്ന് പറയുന്ന ആ ഫോമും ഈ പ്ലേഡും വി ത്രീ എന്ന് പറയുന്ന
അപ്പം ആ ബേസ് ഫോമിൻ്റെ കൂടെ ഐ എൻ ജി എന്നും കൂടി ഇട്ടാൽ മതി ബേസ് ഫോമിൻ്റെ കൂടെ ഐ എൻ ജി എന്നും കൂടി ഇട്ട് കഴിഞ്ഞാൽ നമുക്ക് പ്രസൻറ്റ് പാർട്ടിസിപ്പൽ ഫോമാണ് കിട്ടുക അപ്പം ഈ മൂ ഈ പല ഫോമുകളിലാണ് നമ്മൾ വെർബുകളെ കാണാൻ സാധിക്കുന്നത് ഇനി ഞാൻ വേറൊരു വെർബ് എക്സാമ്പിൾ പറയാം ഇപ്പം സിങ് എന്നൊരു വെർബ് എടുത്തു എന്ന് വെച്ചോ അതിൻ്റെ വി വൺ ഫോം സിങ് തന്നെ ബേസ് ഫോം സിങ് തന്നെയാണ് അതിൻ്റെ വി ടു ഫോം അല്ലെ പാസ്റ്റ് ഫോം എന്ന് പറയുന്നത് സാങ് ആണ് കേട്ടോ സാങ് എസ് എ എൻ ജി സാങ് പാസ്റ്റ് ഫോം സാങ് ആണ് പിന്നെ ഉള്ളത് പാസ്റ്റ് പാർട്ടിസിപ്പിൾ ഫോം എന്ന് പറയുന്നത് സങ് ആണ് എസ് യു എൻ ജി സങ് പിന്നെ അതിൻ്റെ വി ഐ എൻ ജി ഫോം വി ഐ എൻ ജി ഫോം എന്ന് പറയുന്ന പ്രസൻറ്റ് പാർട്ടിസിപ്പിൾ ഫോം സിങ്ങിങ് ആണ് സിങ്ങിങ് ഓക്കെ ഇതിൽ ഒരു വ്യത്യാസമുണ്ട് നമ്മൾ പ്ലേ എന്ന് പറഞ്ഞ വെർബിനെ അപേക്ഷിച്ച് നോക്കുമ്പോൾ അതിൻ്റെ വ്യത്യാസം എന്താണെന്ന് ചോദിച്ചു കഴിഞ്ഞാൽ പ്ലേ പ്ലേഡ് ഇ ഡി എന്ന് പറയുന്നത് ആഡ് ചെയ്തിട്ടാണ് നമ്മൾ പാസ്റ്റ് ഫോമും പാസ്റ്റ് പാർട്ടിസിപ്പിൾ ഫോമും ഒക്കെ ഉണ്ടാക്കിയത് ഇവിടെ കംപ്ലീറ്റ്ലി നമ്മൾ ആ വേഡിൻ്റെ ലെറ്ററുകൾ തന്നെ മാറ്റിയിട്ടുണ്ട് രണ്ടാമത്തെ കേസിൽ ഉണ്ടാവും സിങ് എന്ന് പറയുന്നത് സാങ് ആയി മാറി സാങ് എന്ന് പറയുന്നത് പിന്നെ സ്പെല്ലിങ് മാറി സങ് ആയി പിന്നെ സിങ്ങിങ് ഇങ്ങനെ കിടക്കുന്നത് അപ്പോൾ ഇവിടെ കംപ്ലീറ്റ്ലി നമ്മൾ അതിൻ്റെ ഫോം തന്നെ മാറ്റിയേക്കുക അപ്പോൾ അതൊരു വേറൊരു ടൈപ്പാണ് ഈ ഫസ്റ്റ് കേസിൽ വരുന്ന പ്ലേ പ്ലേഡ് എന്നൊക്കെ പറയുന്നതിനെ നമ്മൾ റെഗുലർ വെർബ് എന്നും രണ്ടാമത്തെ കേസിൽ കിടക്കുന്നതിനെ നമ്മൾ ഇറഗുലർ വെർബ് എന്നുമാണ് പറയുന്നത് അപ്പോൾ നിങ്ങളോട് ഒരിക്കലും റെഗുലർ വെർബ് എന്താ ഇറഗുലർ വെർബ് എന്താ എന്നൊന്നും ചോദിക്കില്ല ജസ്റ്റ് ഈ ഫോമുകളൊന്നും മനസ്സിലാക്കി വെച്ചാൽ അത് തന്നെ ധാരാളം അപ്പോൾ പ്ലേ പ്ലേഡ് പ്ലേഡ് പ്ലേയിങ് പ്ലേഡ് എന്ന് പറയുന്ന വി ടു ഫോം പാസ്റ്റ് ആണ് രണ്ടാമത് പിന്നെ ഒരു പ്ലേഡ് കൂടെ ഉണ്ട് അത് പാസ്റ്റ് പാർട്ടിസിപ്പിൾ ആണ് മൂന്നാമതുള്ളത് പ്ലേ ഇതിൽ വി ടു ഫോം വി ടു ഫോം ഈസ് എക്സ്ക്ലൂസീവ്ലി യൂസ്ഡ് ഇൻ പാസ്റ്റ് ടെൻസ് പാസ്റ്റ് ടെൻസിൽ മാത്രമേ വരത്തുള്ളൂ വി ത്രീ ഫോം വി ത്രീ ഫോം പ്രസൻറ്റിലും പാസ്റ്റിലും ഫ്യൂച്ചറിലും ഉപയോഗിക്കാറുണ്ട് അത് ടെൻസ് പഠിക്കുമ്പോൾ കുറച്ച് നല്ല ക്ലിയർ ആയിട്ട് വരും നല്ലപോലെ ക്ലിയർ ആയിട്ട് വരും വി ടു ഫോം പാസ്റ്റിൽ മാത്രമേ ഉള്ളൂ അതേപോലെ സിങ് ഞാൻ മറ്റൊരു എക്സാമ്പിൾ പറഞ്ഞു സിങ് സാങ് സങ് സിങ്ങിങ് ദൻ ഇനി ഒരു എക്സാമ്പിൾ പറയുകയാണെന്നുണ്ടെങ്കിൽ ഒരു വേറൊരു രീതി വെർബ് വരുന്നത് കട്ട് എന്നൊരു വെർബ് ഉണ്ട് അത് എല്ലാ ഫോമും കട്ട് തന്നെയാണ് സ്ട്രെയിഞ്ച് ആയിട്ട് തോന്നും പക്ഷേ അത് മൂന്നും കട്ട് തന്നെയാണ് കട്ട് 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 ദൻ ഐ എൻ ജി ഫോം കട്ടിങ് ആണ് കട്ടിങ് അതിൻ്റെ പ്രസൻറ്റ് ബേസ് ഫോം കട്ടാണ് വി ടു ഫോം പാസ്റ്റ് ഫോം കട്ടാണ് പാസ്റ്റ് പാർട്ടിസിപ്പിൾ ഫോമും കട്ട് തന്നെയാണ് കട്ടിങ് എന്ന് നമ്മൾ വി ഐ എൻ ജി ഫോം പറയും അപ്പോൾ നിങ്ങൾ ഫോണിൽ ഒരു ഡിക്ഷണറി ഡൗൺലോഡ് ചെയ്തിട്ട് ആ ഡിക്ഷണറിക്കകത്ത് നമുക്കറിയാവുന്ന ഏതെങ്കിലും ഒരു വെർബ് ചുമ്മാ ഒന്ന് ടൈപ്പ് ചെയ്ത് നോക്കണം അപ്പോൾ അതിൻ്റെ താഴോട്ട് അതിൻ്റെ എക്സ്പ്ലനേഷൻ പറഞ്ഞിട്ടുണ്ടാകും ആ എക്സ്പ്ലനേഷനിൽ ഞാനിപ്പോൾ ഈ പറഞ്ഞ കാര്യങ്ങൾ എഴുതിയിട്ടുണ്ടാവും പാസ്റ്റ് ഫോം പാസ്റ്റ് പാർട്ടിസിപ്പിൾ ഫോം പ്രസൻറ്റ് പാർട്ടിസിപ്പിൾ ഫോം എന്നൊക്കെ നമ്മൾ എക്സ്പ്ലെയിൻ ചെയ്ത് പറഞ്ഞിട്ടുണ്ടാവും നിങ്ങൾ ജമ്പ് എന്നൊരു വേർഡ് വെറുതെ ഡിക്ഷണറിയിൽ സെർച്ച് ചെയ്താൽ പാസ്റ്റ് ഫോം ജമ്പ്ഡ് പാസ്റ്റ് പാർട്ടിസിപ്പിൾ ജമ്പ്ഡ് പ്രസൻറ്റ് പാർട്ടിസിപ്പിൾ ജമ്പിങ് എന്നൊക്കെ കാണാൻ പറ്റും ഓക്കെ ഇനി രണ്ടാമതൊരു പോയിൻ്റ് എങ്ങനെ ഒരു വെർബിനെ നമ്മൾ ഡിഫറൻഷിയേറ്റ് ചെയ്ത് വെർബും സബ്ജക്റ്റും തമ്മിലുള്ള ബന്ധം അതെങ്ങനെയാണ് കണ്ടുപിടിക്കുക എന്ന് നോക്കാം ഷീ ഈസ് സിംഗിങ് എ സോങ് രാജ് ഹാസ് കിൽഡ് എ ടൈഗർ രാമു ഈസ് ഈറ്റിംഗ് ആൻഡ് ആപ്പിൾ ഇവിടെ ഞാൻ മൂന്ന് സെൻറ്റൻസുകൾ എഴുതിയിട്ടുണ്ട് ഷീ ഈസ് സിംഗിങ് എ സോങ് രാജ് ഹാസ് കിൽഡ് എ ടൈഗർ രാമു ഈസ് ഈറ്റിംഗ് ആൻഡ് ആപ്പിൾ ഈ മൂന്ന് സെൻറ്റൻസുകൾക്കകത്തും നമ്മൾ എങ്ങനെയാണ് വെർബുകളെ ഐഡൻറ്റിഫൈ ചെയ്യേണ്ടത് ആക്ഷൻ വേർഡ്സ് നോക്കിയാൽ മതി അപ്പോൾ ഫസ്റ്റ് ഫസ്റ്റ് സെൻറ്റൻസ് ഫസ്റ്റ് നമ്മൾ നോക്കിക്കഴിഞ്ഞാൽ അതിനകത്ത് നമുക്ക് കാണാൻ സാധിക്കും ഫസ്റ്റ് സെൻറ്റൻസിൽ ഫസ്റ്റ് സെൻറ്റൻസിൽ നമ്മൾ നോക്കിക്കഴിഞ്ഞാൽ നമുക്ക് കാണാൻ പറ്റും ഫസ്റ്റ് സെൻറ്റൻസിൽ ഏതാണ് അതിനകത്ത് വരുന്ന ആക്ഷൻ വേർഡ് എന്ന് പറയാമോ ആക്ഷൻ വേർഡ് എന്ന് പറയുന്നത് സിംഗിങ് സിംഗിങ് കണ്ടോ സിംഗിങ് എന്ന് പറയുന്നതാണ് അവിടുത്തെ ആക്ഷൻ
അതിന് മീനിങ് ഒന്നും കാണത്തില്ല അത് ടെൻസ് ഫോമുകളെയൊക്കെ കാണിക്കാനായിട്ട് ഫോർ എക്സാമ്പിൾ ഈ ഫസ്റ്റ് സെൻറ്റൻസ് ഷീ ഈസ് ഈറ്റിംഗ് ആൻഡ് ആപ്പിളിനകത്ത് ഈസ് എന്ന് പറയുന്നത് ഒരു ഓക്സിലറി വെർബാണെന്ന് പറയും ഓക്സിലറി വെർബ് അതുപോലെ തന്നെ ഹാസ് എന്നുള്ളത് ഒരു ഓക്സിലറി വെർബാണെന്ന് പറയും ഹാസ് ഹാസ് എന്ന് പറയുന്നത് ഒരു ഓക്സിലറി വെർബാണ് അതുപോലെ തന്നെ ഈസ് ഈസ് എന്ന് പറയുന്നത് ഒരു ഓക്സിലറി വെർബാണ് എന്ന് നമ്മൾ പറയും അപ്പോൾ ഈസും ഹാസും ആ രണ്ടെണ്ണം ആ സെൻറ്റൻസുകൾക്കകത്ത് അല്ലാതെ വരുന്നുണ്ട് അതൊക്കെ ഓക്സിലറി വെർബുകളാണ് ഈ പറയുന്ന ആക്ഷൻ വെർബുകളോട് കൂടെ ടെൻസ് കാണിക്കാൻ വരുന്നതാണെന്ന് പറയും ചുരുക്കത്തിൽ പറഞ്ഞാൽ ഫസ്റ്റ് സെൻറ്റൻസ് ഷീ ഈസ് സിംഗിങ് എന്ന് പറയുന്ന ആ സെൻറ്റൻസില്ലേ ഷീ ഈസ് സിംഗിങ് എന്ന് പറയുന്ന ആ സെൻറ്റൻസിനകത്ത് ആക്ച്വലി എത്ര വേഡ് വെർബുകളായിട്ടുണ്ട് എന്ന് ചോദിച്ചു കഴിഞ്ഞാൽ ഞാൻ പറയും ഇതിനകത്ത് ആക്ച്വലി രണ്ട് വേർഡുകളുണ്ട് എന്ന് പറയും കാരണം ഈ സിംഗിങ് ആണ് ഇതിനകത്തെ മൊത്തം വെർബ് എന്ന് പറയുന്നത് ഇനി നോക്കിയേ ഇപ്പുറത്ത് ഷീ ഈസ് സിംഗിങ് എ സോങ് അപ്പോൾ ഞാനിവിടെ രണ്ടെന്ന് എഴുതുകയാണ് ഇത് രണ്ട് വേർഡുണ്ട് അതുപോലെ തന്നെ ഇപ്പുറത്ത് ഹാസ് സ്കിൽഡ് കണ്ടോ ഹാസ് സ്കിൽഡ് രണ്ടാമത്തെ സെൻറ്റൻസിനകത്ത് ഹാസ് സ്കിൽഡ് ഇപ്പോൾ ഇവിടെയും രണ്ട് വേർഡുണ്ട് എന്ന് ഞാൻ പറയും റാമോ ഈസ് ഈറ്റിംഗ് ആൻഡ് ഈറ്റിംഗ് ആൻഡ് ആപ്പിൾ എന്ന് നോക്കിയേ ഇതിനകത്ത് നോക്കുക ഇതിനകത്തും രണ്ട് വേർഡുകളുണ്ട് ഇവിടെയും രണ്ട് വേർഡാണ് ഇനി ഞാൻ വേറൊന്നും എഴുതി കാണിക്കാം വി ഹാവ് ബീൻ ലിവിങ് ഹിയർ വേറെ സെൻറ്റൻസ് വി ഹാവ് ബീൻ ലിവിങ് ഹിയർ ഇതിനകത്ത് നോക്കിയേ ഹാവ് ബീൻ ലിവിങ് കണ്ടോ ഇത്രയും ഉണ്ട് ലിവിങ് എന്ന് പറയുന്ന ആക്ഷൻ വേർഡാണ് ഹാവ് ബീൻ ഹാവ് ഒരു ഓക്സിലറിയാ ഹാസ് എന്നൊക്കെ പറയുന്ന പോലെ തന്നെ ഇതിനകത്ത് മൂന്ന് വേർഡുകൾ വരെ വരും കൗ ഈറ്റ്സ് ഗ്രാസ് കൗ ഈറ്റ്സ് ഗ്രാസിനകത്ത് ഈ ഈറ്റ്സ് ഉണ്ടല്ലോ ഈ ഈറ്റ്സ് അതൊരു വെർബാ അവിടെ ഒറ്റ വെർബേ ഉള്ളൂ ഈറ്റ്സ് മാത്രമേ ഉള്ളു അവിടെ വെർബ് അവിടെ ഒരു വേർഡാണ് വെർബ് എന്ന് പറയും അപ്പം ചുരുക്കത്തിൽ പറഞ്ഞാൽ ഒരു സെൻറ്റൻസിനകത്ത് എത്ര വേർഡുകൾ വരെ വെർബാകാം എന്ന് ചോദിച്ചാൽ അതിൻ്റെ ഉത്തരം എത്ര വേർഡുകൾ വരെ വേണേലും വെർബാകാം എന്നാണ് ഒന്നാകാം രണ്ടാകാം മൂന്നാകാം നാലാകാം എത്ര നമ്പർ ഓഫ് വേർഡ്സ് വേണേലും വെർബാകാം അതിലെ ആക്ഷൻ വേർഡുകൾ കാണിക്കുന്നതിനെ നമുക്ക് പെട്ടെന്ന് തിരിച്ചറിയാൻ പറ്റും കാരണം മീനിങ് ഉണ്ട് ആക്ഷൻ നിങ്ങൾ പ്രത്യേകം തിരിച്ചറിയാം അതിൻ്റെ കൂടെ കിടക്കുന്ന ഹെൽപ്പിംഗ് വെർബ്സ് ഹെൽപ്പിംഗ് വെർബ്സിനെ ഓക്സിലറി വെർബുകൾ എന്ന് വിളിക്കുന്ന ഹെൽപ്പിംഗ് വെർബ്സിനെ അത് സെപ്പറേറ്റ്ലി നമ്മൾ കണ്ട് മനസ്സിലാക്കേണ്ടതുണ്ട് സോ ഈസ് ഹാസ് എന്നൊക്കെ പറയുന്നത് ഹാവ് ഹാഡ് ക്യാൻ കുഡ് മേമെൻ്റ് ഒരുപാടെണ്ണം ഉണ്ട് അപ്പോൾ അതിലേക്ക് നമുക്ക് വരാം അതിന് മുന്നേ അതിനൊന്ന് ജസ്റ്റ് കണ്ട് മനസ്സിലാക്കി വെക്കുക അതൊരു ടെൻസിനെ കാണിക്കുന്നതാണ് അതിനെ ഓക്സിലറി വെർബുകൾ എന്ന് വിളിക്കും അതുകൂടെ കൂട്ടിയിട്ട് വേണം നമ്മൾ വെർബിനെ ഐഡൻറ്റിഫൈ ചെയ്യാൻ സോ ഫസ്റ്റ് സെൻറ്റൻസിനകത്ത് ഷീ സിംഗിങ് എ സോങ്ങിനകത്ത് വെർബ് ഏതാണെന്ന് ചോദിച്ചു കഴിഞ്ഞാൽ അതിൻ്റെ ആൻസർ സിംഗിങ് മാത്രമല്ല പകരം ഈസ് സിംഗിങ് ആണ് എന്ന് നമ്മൾ പറയും രണ്ടാമത്തെ സെൻറ്റൻസ് രാജ് ഹാസ് സ്കിൽഡ് എ ടൈഗർ എന്ന് ചോ എന്നുള്ള സെൻറ്റൻസിനകത്ത് ഏതാണ് വെർബ് എന്ന് ചോദിച്ചാൽ ഹാസ് സ്കിൽഡ് ആണ് വെർബ് റാമു ഈസ് ഈറ്റിംഗ് ആൻഡ് ആപ്പിൾ എന്നുള്ളതിനകത്ത് ഈസ് ഈറ്റിംഗ് ആണ് വെർബ് വി ഹാവ് ബീൻ ലിവിങ് ഹിയർ എന്നുള്ളതിനകത്ത് ഹാവ് ബീൻ ലിവിങ് ആണ് വെർബ് അപ്പോൾ വെർബ് ചോദിച്ചാൽ പറയേണ്ടത് ആക്ഷൻ വേർഡുകൾ മാത്രമല്ല അതിനോട് അസോസിയേറ്റ് ചെയ്ത് വരുന്ന ഓക്സിലറി വെർബുകളോട് കൂട്ടി മൊത്തത്തിൽ വേണം നമ്മൾ പറയാനായിട്ട് ഓക്കെ ഇനി നമുക്ക് സബ്ജക്റ്റും വെർബും തമ്മിലുള്ള ആ ഒരു ബന്ധത്തിനെ പറ്റി നോക്കാം രാജ് ഹാസ് കിൽഡ് എ ടൈഗർ ഈ സെൻറ്റൻസ് നമ്മൾ എഴുതുക ഓർക്കുന്നുണ്ടല്ലോ രാജ് ഹാസ് കിൽഡ് എ ടൈഗർ അപ്പോൾ ഈ സെൻറ്റൻസിൽ നമുക്ക് വെർബ് ഏതാണെന്ന് നോക്കാം ആദ്യം തന്നെ വെർബ് ഏതാ ഹാസ് കിൽഡ് ആണ് ഇവിടെ വരുന്ന വെർബ് ഇതിനെയാണ് നമ്മൾ വെർബായിട്ട് ഐഡൻറ്റിഫൈ ചെയ്ത് വെക്കുന്നത് അപ്പോൾ അതാണ് വെർബ് വെർബ് കിട്ടിക്കഴിഞ്ഞാൽ സബ്ജക്റ്റ് കണ്ടുപിടിക്കാനായിട്ട് എന്ത് ചെയ്യണമെന്ന് ചോദിച്ചാൽ ആ വെർബിനോടൊരു ചോദ്യം ചോദിക്കണം ഹൂ ഓർ വാട്ട് ഹൂ ഓർ വാട്ട് എന്നൊരു ചോദ്യം ചോദിക്കണം ഇവിടുത്തെ കേസിലാണെങ്കിൽ ഹൂ ഹാസ് കിൽഡ് എ ടൈഗർ ഹൂ ഹാസ് കിൽഡ് എ ടൈഗർ അപ്പോൾ അതിൻ്റെയുള്ള ആൻസർ നമുക്ക് ആ സെൻറ്റൻസിനകത്തു നിന്ന് തന്നെ കിട്ടും ഇവിടെ നമുക്ക് ആരാ രാജ് ഹാസ് കിൽഡ് എ ടൈഗർ എന്ന് വരും സോ രാജ് ഈസ് ദ സബ്ജക്ട് എ
grazing in the field cows are grazing in the field cows are grazing in the field na the verb eda identify cheyan pattunnundo nokke yes adile verb eda grazing grazing meeyugayana na parayidekkunne grazing nu parnal pullu meeyuga ennokke artham so grazing auxiliary und r an auxiliary so r grazing r grazing aanu ibide verb aayittu nammal identify cheyyanadu r grazing ഈ ആർ ഗ്രേസിങ്ങിനകത്ത് ആർ ഗ്രേസിങ് എന്ന് പറയുന്ന വെർബിനോട് അപ്പോൾ അതാണ് വെർബ് വെർബിനോട് നമ്മൾ എന്ത് ചോദിക്കും ഹു ഓർ വാട്ട് എന്ന് ചോദിക്കും ഹു ആർ ഗ്രേസിങ് അല്ലെങ്കിൽ വാട്ട് ആർ ഗ്രേസിങ് ദ ഫീൽഡ് ഇൻ ദ ഫീൽഡ് ആൻസർ എന്ത് വരും നമുക്കറിയാം ആൻസർ കൗസ് എന്ന് വരും അതിനെയാണ് നമ്മൾ സബ്ജെക്ട് എന്ന് വിളിക്കുക അപ്പോൾ സബ്ജെക്ട് കൗസ് ആണ് ക്ലിയർ ആണോ അപ്പോൾ വെർബ് ഐഡൻറ്റിഫൈ ചെയ്തിട്ട് വേണം നമ്മൾ സബ്ജക്റ്റിലേക്ക് പോകാനായിട്ട് ഇനി ഞാൻ വേറൊരു എക്സാമ്പിൾ ഇവിടെ പറയാം ശ്രദ്ധിച്ചോണം സപ്പോസ് ഞാൻ എഴുതുകയാണ് കൗ ആർ ഈറ്റിംഗ് ഗ്രാസ് കൗ ആർ ഈറ്റിംഗ് ഗ്രാസ് എന്ന് എഴുതുകയാണെന്ന് വിചാരിക്കുക കൗ ആർ ഈറ്റിംഗ് ഗ്രാസ് എന്ന് പറഞ്ഞു കഴിഞ്ഞാൽ അതിനകത്ത് ഒരു ചെറിയ മിസ്റ്റേക്ക് ഉണ്ട് എന്നാൽ നമുക്ക് നോക്കാം ഫസ്റ്റ് ഓഫ് ഓൾ ഇതിനകത്ത് വെർബ് ഏതാ ആർ ആർ ഈറ്റിംഗ് അല്ലേ ആർ ഈറ്റിംഗ് എന്ന് പറയുന്നതാണ് നമ്മുടെ ഇവിടുത്തെ വെർബ് അതിനാണ് നമ്മൾ വെർബ് വെർബ് ആർ ഈറ്റിംഗ് എന്ന് പറയുന്നതാണ് വെർബ് നമ്മൾ അതിനോട് ഹു ആർ വാട്ട് എന്ന് ചോദിക്കാം ഹു ആർ ഈറ്റിംഗ് ഗ്രാസ് ഹു ആർ ഈറ്റിംഗ് അപ്പോൾ നമുക്ക് ആൻസർ കിട്ടും കൗ കൗ എന്ന് പറയുന്ന ആ സബ്ജെക്റ്റ് നമുക്ക് കിട്ടും പക്ഷേ ഒരു പ്രശ്നമുണ്ട് ഇവിടെ കൗ എന്ന് പറയുന്നത് കൗ എന്ന് പറയുന്നത് സിംഗുലർ ആണ് പക്ഷെ ആറെന്ന് പറയുന്നത് ആർ ആറ് കണ്ടോ ഇവിടുത്തെ ഈ ആറ് ഇത് പ്ലൂറല അവിടെയാണ് നമ്മൾ സബ്ജക്റ്റും വെർബ് എഗ്രി ചെയ്തില്ല എന്ന് പറയുന്നത് അപ്പോൾ വെർബ് ഐഡൻറ്റിഫൈ ചെയ്തിട്ട് സബ്ജക്റ്റ് ഏതാന്ന് കണ്ടുപിടിക്കുക സബ്ജക്റ്റ് സിംഗുലർ ആണെങ്കിൽ വെർബും സിംഗുലർ ആക്കുക സബ്ജക്റ്റ് പ്ലൂറൽ ആണെങ്കിൽ വെർബും പ്ലൂറൽ ആക്കുക സൊ കൗ ഈസ് ഈറ്റിംഗ് എന്ന് വേണം നമ്മൾ പറയാനായിട്ട് അപ്പോൾ ഇവിടെ ആറും അല്ല വേണ്ടത് ഇവിടെ ഈസ് ആണ് ആക്ച്വലി വേണ്ടത് എന്നാലേ അത് കറക്റ്റ് ആകത്തുള്ളൂ So, cow is eating grass. I am going to tell you the point that I will just tell you the point that I will tell you. Yes. Now, what is this auxiliary verb? We will tell you the helping verbs and auxiliary verbs. In the helping verbs and auxiliary verbs, there are many different things. What is the auxiliary verb? One is forms of B. പല ടൈപ്പ് ഓക്സിലറി വെർബുകളുണ്ട് ആക്ഷൻ വെർബുകൾ കൂടാതെ ഫോംസ് ഓഫ് ബി ഈസ് ആർ ആം വാസ് വേർ ഡു ഡസ് ഡിഡ് ഈ പറയുന്ന എല്ലാ ഓക്സിലറികളാണ് ഇതിനൊന്നും മീനിങ് ഒന്നുമില്ല ഇതൊക്കെ ഏതെങ്കിലും ഒരു ടെൻസിനെ കാണിക്കാൻ ഉദ്ദേശിക്കുന്ന അല്ലെങ്കിൽ ഗ്രാമറിൻ്റെ ചില കാര്യങ്ങൾക്ക് വേണ്ടി ഉപയോഗി ഉപയോഗിക്കുന്ന ഇതിന് മീനിങ് ഒന്നുമില്ല വെർബുകൾ തന്നെയാണ് വെർബുകൾ തന്നെയാണ് ഓക്സിലറി വെർബുകൾ എന്നാണ് പറയുന്നത് ഓക്സിലറി വെർബിൻ്റെ ഒരു കാറ്റഗറിയാണ് ഞാനിപ്പോൾ എഴുതിയത് പിന്നെ രണ്ടാമതൊരു കേസുണ്ട് ഞാനത് പ്രത്യേകം കാണുന്നത് നിങ്ങൾ ഗ്രാമർ പുസ്തകങ്ങളിൽ നിന്ന് നോക്കിയാൽ കാണാൻ പറ്റില്ല പക്ഷേ അത് ഞാൻ പിള്ളേർക്ക് പറഞ്ഞ് സ്റ്റുഡൻസിനെ പെട്ടെന്ന് പറഞ്ഞ് മനസ്സിലാകാനായിട്ട് കാര്യങ്ങൾ വ്യക്തത ഉണ്ടാകാനായിട്ട് ഒരു സെക്കൻഡ് കാറ്റഗറി ഇട്ടേക്കുന്നത് ഹാസ് ഹാവ് ഹാഡ് എന്നൊരു കേസുണ്ട് ഇത് ഫോംസ് ഓഫ് ബീലൊക്കെ തന്നെ വരേണ്ടതാണ് പക്ഷെ അതൊരു സ്പെഷ്യൽ കേസാണത് സ്പെഷ്യൽ കേസ് കാരണം അതിൻ്റെ ചില പ്രത്യേകതകളൊക്കെ ഉണ്ട് അതിൻ്റെ പ്രത്യേകതയിലേക്ക് വരാം പിന്നെ മൂന്നാമതുള്ളൊരു കേസ് മോഡൽ ഓക്സിലറി എന്ന് പറയും മോഡൽ ഓക്സിലറി മോഡൽ ഓക്സിലറിയുടെ എക്സാമ്പിൾ പറഞ്ഞാൽ ക്യാൻ ഷാൽ ഷുഡ് വിൽ മേ മൈറ്റ് ഇതൊക്കെയാണ് മോഡൽ ഓക്സിലറി എന്ന് പറയുന്നത് അപ്പം മൂന്ന് ടൈപ്പ് ഓക്സിലറിയാണ് ഞാനിപ്പോൾ ഇവിടെ ഡിസ്കസ് ചെയ്യുന്നത് ഒന്ന് ഫോംസ് ഓഫ് ബി രണ്ട് ഹാസ് ഹാവ് ഹാഡ് എന്ന് പറയുന്നത് പിന്നെ മോഡൽ ഓക്സിലറി അത് ക്യാൻ ഷാൽ ഷുഡ് വില്ല് മേ മൈറ്റ് ഇങ്ങനെയൊക്കെ പറഞ്ഞു തരും ഈ മോഡൽ ഓക്സിലറി എന്ന് പറയുന്നത് എന്താണെന്ന് ചോദിച്ചു കഴിഞ്ഞാൽ അത് കോണ്ടക്സ്റ്റിനനുസരിച്ച് ഉപയോഗിക്കുന്ന ഓക്സിലറികളാണെന്ന് പറയും അപ്പം ഞാൻ ഡിറ്റർമിനേഷൻ ആണ് കാണിക്കാൻ ഉദ്ദേശിക്കുന്നത് ഒരാൾ രാവിലെ വളരെ ഡിറ്റർമിൻഡ് ആയിട്ട് എന്തെങ്കിലും ഒരു കാര്യം ചെയ്യാൻ പോവുകയാണെങ്കിൽ ഐ വിൽ അക്കംപ്ലിഷ് ദ ടാസ്ക് എന്നാണ് പറയുന്നത് വില്ല പറയുന്നത് ഈ വില് എന്ന് പറഞ്ഞാൽ അത് കാണിക്കുന്ന ഒരു സാധനമുണ്ട് വില് കാണിക്കുന്നത് ഡിറ്റർമിനേഷൻ ആണ് ഡിറ്റർമിനേഷൻ അതുപോലെ തന്നെ ക്യാൻ ക്യാൻ എന്ന് പറയുന്നത് ക്യാൻ എന്ന് പറയുന്നത് കാണിക്കുന്നത് ക
അപ്പോൾ ഓരോന്നും ഓരോ കോണ്ടെക്സ്റ്റ് അനുസരിച്ച് വേണം നമ്മൾ ഉപയോഗിക്കാനായിട്ട് ഓരോന്നിനും ഓരോ കോണ്ടെക്സ്റ്റ് ഉണ്ടാകും അതാണ് മോഡൽ ഓക്സിലറികൾ പ്രത്യേകത സ്ഥിരം നിങ്ങൾ കാണാറുണ്ട് ഉപയോഗിക്കാറുണ്ട് പക്ഷേ അതിൻ്റെ പിന്നീലുള്ള കഥ അറിയില്ലെന്ന് മാത്രമേ ഉള്ളൂ അത് വരിടാണ്ട് നമുക്ക് ഓരോരോ ചാപ്റ്ററുകളായിട്ട് തീർത്ത് അതിലേക്ക് നമുക്ക് പോകാം സോ മോഡൽ ഓക്സിലറിക്കകത്ത് വരുന്ന ആ ഒരു ഭാഗം അതിനകത്ത് ഓരോന്നിനും ഓരോ കോണ്ടെക്സ്റ്റ് ഉണ്ട് അതിനനുസരിച്ച് വേണം നമ്മളതിനെ ഉപയോഗിക്കാനായിട്ട് ഓക്കെ സോ അതാണ് ആക്ഷൻ വെർബ്സ് അല്ലാതെ കൂടെ വരുന്ന വാക്കുകളെന്ന് ഞാൻ പറഞ്ഞത് അതും വെർബുകൾ തന്നെയാണ് അത് ഓക്സിലറി വെർബുകളെന്ന് നമ്മൾ വിളിക്കും സോ ബേസിക്കലി ഇന്ന് നമ്മൾ പറഞ്ഞ കാര്യങ്ങൾ ഇത്രയേ ഉള്ളൂ ഒന്ന് എന്താണ് വെർബ് വെർബിനെ എങ്ങനെ ഐഡൻറ്റിഫൈ ചെയ്യാം വെർബും അതിനകത്തു നിന്ന് പിന്നെ സബ്ജക്റ്റിലേക്ക് നമ്മൾ എങ്ങനെ എത്തും ആക്ഷൻ വേർഡ്സ് മാത്രമാണ് വെർബ് അതിൻ്റെ കൂടെ മറ്റെന്തെങ്കിലും വരുമോ ആ കൂടെ വരുന്നതിനെ നമ്മൾ എങ്ങനെയാണ് കാറ്റഗറൈസ് ചെയ്തിരിക്കുന്നത് അതെന്താണത് അതിൻ്റെ ഉപയോഗം എന്താണ് ഇത്തരം കാര്യങ്ങളാണ് നമ്മൾ ഡിസ്കസ് ചെയ്തേക്കുന്നത് ഇനി അടുത്ത സെഷനിലേക്ക് പോകുമ്പോൾ ഓക്സിലറി വെർബുകളിലേക്ക് കുറച്ച് കൂടുതലായിട്ട് കോൺസെൻട്രേറ്റ് ചെയ്തുകൊണ്ട് നെഗറ്റീവ് സെൻറ്റൻസസ് ഉണ്ടാക്കുന്നതും ക്വസ്റ്റ്യൻ ഉണ്ടാക്കുന്നതും അതുപോലെ തന്നെ സ്പെഷ്യൽ കേസുകളും ഒക്കെ നമുക്ക് ഡിസ്കസ് ചെയ്യാം അപ്പോൾ ഇപ്പോൾ ഈ പറഞ്ഞ കാര്യങ്ങൾ ഇത്രയും പറഞ്ഞ കാര്യങ്ങൾ എല്ലാവർക്കും വ്യക്തമായിട്ട് മനസ്സിലാക്കി ഒന്നോ രണ്ടോ തവണ നിങ്ങളിത് കണ്ടാലും കുഴപ്പമില്ല ഈ വീഡിയോയിൽ ഞാൻ പറഞ്ഞ കാര്യങ്ങൾ ഒരു തവണ ഇവിടെ കണ്ട് ഒരു ചെറിയ നോട്ട് പോലൊക്കെ ഉണ്ടാക്കി കാര്യങ്ങൾ വ്യക്തമായിട്ട് മനസ്സിലാക്കിയ ശേഷം വേണം നമ്മൾ അടുത്ത ടോപ്പിക്കിലേക്ക് പോകാനായിട്ട് സോ ഇത്രയും കൃത്യമായിട്ട് വായിക്കുക ഇത് ഉറച്ച് മനസ്സിൽ കിട്ടിയതിന് ശേഷം നമുക്ക് അടുത്ത ടോപ്പിക്കിലേക്ക് അട